కచ్చలూరు లాంచి ప్రమాదంలో తిరుపతికి చెందిన చిన్నారి హాసిని ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో పాప చదువుతున్న స్కూల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి నిన్నటి వరకు తమతో కలిసి చదువుకున్న హాసిని ఇక లేదన్న విషయాన్ని స్నేహితులు తట్టుకోలేకపోతున్నారు స్కూల్లో ఆమెకు నివాళులర్పించారు గోదావరి బోటు ప్రమాదం పెను విషాదాన్ని మిలిచింది దాదాపు ఇప్పటికే పది మందికి పైగా మృతి చెందినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అయితే వారి మృతదేహాలన్నీ కూడా బయటికి తీయడం కూడా జరిగింది అయితే ఏదైతే తిరుపతిలో సుబ్రహ్మణ్యం కుటుంబం మిస్ అయిందో అందులో హాసిని ఏడో తరగతి చదువుతుంది ఆ అమ్మాయి కూడా గత రెండు మూడు రోజులుగా కూడా గల్లైంత అనేటువంటి పరిస్థితి అప్పటి నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయిలో గల్లైంత అనేటువంటి సుబ్రహ్మణ్యం కుటుంబ సుబ్రహ్మణ్యంతో పాటు ఆమె కుమార్తె ఇద్దరిని కోసం కూడా గాలింపు చర్యలు అనేది యథావిధిగా కొనసాగుతూ వచ్చాయి అయితే ఆమె కోసం కూడా పెద్ద ఎత్తున తిరుపతి స్ప్రింగ్ డైన్ స్కూల్లో హాసిని చదువుతున్నటువంటి స్కూల్లో పెద్ద ఎత్తున పిల్లలందరూ కూడా ఆమె కోసం ప్రార్థనలు చేశారు స్వామివారి చెంత స్వామివారిని కూడా వేడుకోవడం కూడా జరిగింది అలాగే కానీ సరే పాప తిరిగి రావాలి తిరిగి వచ్చి ఎప్పటిలాగే మాతో కలిసి ఉండాలి ఎప్పటిలాగే మాతో ఆడుకోవాలని చెప్పి చిన్నారులందరూ కూడా ఎంతో ప్రార్థనలు చేయడం కూడా జరిగింది అయితే వారి ప్రార్థనలు మాత్రం వినపడలేదనే చెప్పుకోవాలి దేవుడికి ఒక రకంగా ఆ అమ్మాయి మృతి చెందినట్టుగా కూడా నిన్న సాయంత్రం కూడా తెలియడం కూడా జరిగింది దీనిపై మాత్రం ఫ్రింగ్ డైంగ్ స్కూల్లో తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం అవుతుంది ఆ అమ్మాయి చిత్రపటానికి చిన్నారులతో పాటు స్కూల్ ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పించడం కూడా జరిగింది క్యాండిల్స్ అన్నిటినీ పెట్టి పూలతో మీకు నివాళులు అర్పించారు మేడం చెప్పండి మేడం నిన్నంతా కూడా మనం ఎన్నో ప్రార్థనలు చేశారు మీరు కూడా పాప తిరిగి వస్తుందని చెప్పి అనుకున్నారు సో ఇలా జరిగింది చాలా ఘోరం జరిగిపోయింది సార్ న్యాయం అయితే జరగలేదు ఆ తల్లి ఆవేదన ఇంకెప్పటికీ ఇంకా తగ్గే అవకాశమే లేదు మా ఆ ఫ్యామిలీకి ఆ తల్లికి మా ప్రగాఢ సానుభూతి పాప ఆత్మకు ఎక్కడున్న శాంతి చేకూరాలని మా తరపు నుంచి ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఏమైతేనేమి ఒక కుటుంబం చిన్న భిన్నం అయిపోయింది ఒక ఫ్యామిలీకి తీరని ఆవేదన మిగిలింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు తిరిగి రాదు అనే ఇది వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఈ పిల్లల్ని ఎలా ఓదార్చాలో మాకు అవ అర్థం కావట్లేదు టీచర్స్ కూడా చాలామంది రెండు రోజులైంది కంటిన్యూడా కొనుక్కు తీసి చాలా బాధగా ఉంది ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా తట్టుకోలేనటువంటి బాధాకరమైనటువంటి వార్తగా కూడా చెప్తున్నారు అయితే ముఖ్యంగా వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి క్లోజ్గా ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ అసలు ఈ వార్త విని తట్టుకోలేకపోతున్నారని చెప్పుకోవాలి నిత్యం ఆ అమ్మాయితో క్లోజ్గా ఉంటుంది పాప ఇప్పుడు కూడా నిన్నంతా కూడా ఆ ఖచ్చితంగా హాసిని తిరిగి వస్తుంది ఎప్పటిలాగే తనతో కబుర్లు చెప్తుంది అనుకున్న హాసిని లేదనే వార్తను మాత్రం తట్టుకోలేక కన్నీటి పరిణితం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి చిన్న నిన్నటి వరకు కూడా ఎంతో హోప్తో ఉన్నావు ఈ విషయం ఎలా తెలిసింది సాయంత్రం తెలిసింది సార్ ఇంటికి వెళ్ళగానే టీవీ ఆన్ చేసి చూస్తే న్యూస్ తను చనిపోయిందని వార్త చూసాను సార్ ఎవరు చెప్పారు స్కూల్లో ఎవరికైనా తెలుసా స్కూల్లో వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పారు ఇంటికి వెళ్ళాకే చూసాను సార్ నీతో ఎలా ఉన్నది అన్న హాసిని నిన్నంతా కూడా ఉన్నావు చాలా మంచిగా ఉండేది అందరితో కలివిడిగా ఉండేది అట్లాంటి ఫ్రెండ్ లేదు ఇప్పుడు పిల్లల మాత్రం కన్నీటి పరాంతం అవుతున్నారు కనీసం మాట లేనటువంటి పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఎంతో క్లోజ్గా ఉండే ఒక అమ్మాయి దూరమైంది తన స్నేహితురాలు దూరమైందనే ఆవేదన ఈ చిన్నారుల్లో స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది ఎంతో హోప్తో ఉన్నారు ఎన్నో ప్రార్థనలు చేసాం తిరిగి వస్తుంది తిరిగి ఆడుకోవాలి తిరిగి చదువుకోవాలని ఎన్నో కలలు కన్నా కానీ ఇటువంటి విధంగా ఈ విధంగా జరగడంపై మాత్రం వీళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారని చెప్పుకోవాలి ఇటు ఉపాధ్యాయులు కూడా వినకూడదనేటువంటి వార్త వినకూడదని అనుకున్నాం కానీ దేవుడు మా మొర ఆలకించలేదు ఒక చెడు వార్తను వినాల్సి వచ్చిందంటూ కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఆమె పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మశాంతి కలగాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ ఆమెకు హాసినికి నివాళులు కూడా అర్పించారని చెప్పాలి కెమెరా పర్సన్ మహేష్తో కార్తీక్ ఎన్టీవీ తిరుపతి